everyone via our studio clock. Good morning once again. If, if you are just joining us, the program is a good morning Cameroon. And it is, of course, time again for us to take on our press review. So with your permission, I would quickly uh, do the press review of the new, two newspapers that I have with me today in English and then pass them to you in French. Bien sûr, on va commencer d'abord avec vous en anglais. Of course, we will start this morning with uh, the Guardian Post, the Guardian Post uh, daily newspaper. Uh, this morning talks about uh, the problem of uh, the AFCON 2019 Games and they say CAF cast fresh doubts over Cameroon's readiness to host African Cup of Nations come 2019. Ahmad Ahmad, CAF president, says it will be risky for African soccer stars to play under difficult conditions. More details to this story on page 9. Another prominent Southwest elite says uh, Musonge is not region's political leader. Adv he also advances reasons why Southwesterners must stop hero worshipping the former Prime Minister as the region's political godfather. Get to know more details surrounding this story on page 6. And on page 5, we are told that SDF mounts pressure on Elecam Director General to resign. SDF mounts pressure on Elecam a director general to uh, resign that is on page five and the paper this morning talks about what it terms uh, extravagant uh, beggars bia takes 10 ministers and several others to africa china summit get more details surrounding the story on page three over to the Donga Mantu subdivision, we are told that several people injured and properties destroyed in an inter-village land dispute. More up on page 5 of the Guardian Post daily newspaper. And uh, last for today on the Guardian Post, quickly turn over to its page 3, where we are told that the U.S. restricts nationals from traveling to the northwest and southwest regions of Cameroon. We now close for this morning uh, the very first part of the press review in English with the Cameroon Tribune, the lone bilingual national daily. This morning talks about uh, elecam, uh, talks about elections, uh, and they say they talk precisely about uh, election materials. They say Mincom evaluates production. Communication Minister Issa Shiroma Bakari was in Sopekam's printing press yesterday, August 28th, 2018, to ascertain that all was that all was well with the printing of materials for the October 7, 2018 presidential polls. More details on pages eight and nine of the Cameroon Tribune. And uh, last, the takers to talk about public service, looking precisely at the fact that CONAC reiterates its cost free. Workers of the National Anti-Corruption Commission yesterday placed posters on public buildings in Yaoundé sensitizing users of the fact that services therein are free of charge. Services at Konak are set to be free of charge. Beautiful sensitization there. So get more details on pages 4 and 5 of uh, the Cameroon Tribune. And that does it for today. This, unfortunately, were the only newspapers that we had. We call on every other person out there who have newspapers to ensure that you bring them to STV. And uh, we will, of course, use to do the press review to educate our televiewers out there. And now we continue in French with you, Etienne. Merci bien, Sandrine. Pour cette revue en anglais, on va la faire en français maintenant. Et on commence tout de suite avec le euh, journal le Repère qui est dans les kiosques ce matin. Le, le journal Repère qui vous donne l'information d'abord. Et l'information qui est en grande une, c'est euh, sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce qui tire les ficelles au sein de l'administration américaine. En page 2 dans le journal Repère. Et puis au pied de ça, une financement du développement. Pourquoi le gouvernement peine à mobiliser l'épargne locale présidentielle 2018 Les bambutos cotisent 83 millions pour Paul Biya. C'est en page 5 dans votre journal ce matin. Le journal Mutation également est dans les kiosques ce jour. Et titre sur le transport interurbain, voyager un calvaire. Depuis le début du mois d'août, les usagers de la route font face à une pénurie inédite 
de bus et euh, des marchandages dans les compagnies de voyage euh, qui euh, desservent les principales villes du Cameroun. Le diagnostic euh, du directeur des transports routiers à cinq jours de la rentrée scolaire à lire donc en page 7 dans le journal euh, Mutation. Le journal Le Jour est en cause que ce matin il nous parle de santé, ce que les candidats à la présidentielle proposent. Pour la plupart, ils mettent en avant la prise en charge gratuite de la femme enceinte en page 4. Vous aurez plus d'informations euh, sur ce sujet. On parle d'administration également dans ce journal, le calvaire du service public. Et puis du côté de la cité capitale politique du Cameroun, Yaoundé, l'eau revient dans les robinets. C'est en page 2 et 3 dans le journal Le Jour. Le quotidien national bilingue Cameroun tribuqué est en que ce matin, nous parle du sommet du forum Chine. Afrique, Paul Biya en route pour Pékin. À l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping, le président de la République a quitté Yaoundé hier en compagnie de la première dame Chantal Biya pour prendre part aux travaux qui se tiennent du 3 au 4 septembre 2018 en page 2 et 3. Plus ample information sur ce voyage. Et puis, le quotidien de l'économie en cause que ce matin nous parle de mobilité urbaine, bataille des marques dans le secteur des motos. Jusque-là, dominé par les marques chinoises, l'activité de Benskin connaît l'arrivée d'un nouveau modèle japonais proposé par un établissement de microfinance pour le transport des personnes et des biens dans différentes localités urbaines et rurales du Cameroun. On parle de banque et finances dans le quotidien de l'économie de ce jour. 9,1 millions de Camerounais écartés du crédit scolaire. Comment et pourquoi à lire euh, dans votre journal. Et puis coopération, enjeu de la présence euh, du, euh, de Paul Biya au troisième forum Chine-Afrique. Sondage, Cabral Libi, vainqueur de la présidentielle selon AI2 Media SRL. À lire donc en page 9 dans le quotidien de l'économie. Info, matin quotidien qui traite l'actualité autrement. À sa grande une, titre pour diffamation, Peter Esoka condamné à six mois de prison avec sursis. Info Matin, je rappelle qu'on est là avec le journal Info Matin qui titre pour diffamation Peter Esoka condamné à six mois de prison avec sursis. Le président du SNC a mordu la poussière hier à Ngoumou contre Amougou Belinga. Il devra également verser 15 millions de francs CFA de dommages et intérêts au PDG du groupe L'anecdote et ainsi que 785 000 francs de réparation à la chaîne Vision 4 et 2 millions de francs CFA de frais de justice à lire donc avec le journal Info Matin de ce jour qui nous parle également de la présidentielle 2018. Les Bamboutos mobilisent 84 millions pour la campagne de Paul Biya. C'est à lire en page 3 dans Info Matin. La nouvelle expression a un invité dans son journal ce jour. Eh bien, c'est un diplomate ivoirien qui parle à Paul Biya dans une interview exclusive à la nouvelle expression. L'ancien secrétaire général de l'organisation de l'unité africaine Amara Essi fait des confidences sur le Cameroun où Fouet Boigné m'avait demandé de dire à Biya que tout chef d'État a trois juges. Dieu, la conscience et son peuple. Fin de citation. En page 8 et 9, vous pourrez lire cet entretien dans la nouvelle expression de ce jour. La nouvelle expression qui s'est également intéressée à la rentrée scolaire, le chantage des sécessionnistes. Le gouvernement intérimaire de l'Ambazonie se dit favorable pour la rentrée scolaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais pose certaines conditions. Menois, les sécessionnistes dans leur piège. Et puis, crime à Yaoundé, un enfant assassiné par sa mère. C'est l'interrogation que pose la nouvelle expression ce jour. Première révélation de l'enquête ouverte dans la gendarmerie après la découverte d'une tête coupée dans une poubelle. Barrage de même veleux, échec d'une tentative de détournement. À lire en page 4 dans la nouvelle expression de ce jour. Le journal Détective est en cause que ce matin est titre sur l'habitat et le développement urbain. Euh, Jean-Claude Boinchou, sous le feu des projecteurs de la page 8 à la page 15, tout un dossier à lire dans le journal Détective de ce jour, qui s'intéresse aussi à Atomo qui veut construire 20 000 logements sociaux à Douala. 
parlant toujours d'habitat, c'est en page 2 et en page 3. Publication, la DGI présente les nouveaux responsables du MINFI. Ça, c'est en page 7. Dans le euh, détective qui, en page 6, nous parle de présidentiel 2018, c'est qu'il faut retenir du programme de Joshua aussi. Et puis, au pied de sa une, pénétrante est de Douala, Ngano Dumessi lève un pan de voile sur les 45 milliards de la page 4 à la page 6 à lire dans votre journal détective. Allons-y euh, allons lire la grande une du journal L'œil du sel, le trieb d'Oumadère qui est en cause ce matin et qui euh, titre présidentiel 2018 Grand Nord, les alliés de Bia invisibles sur le terrain. Et puis euh, Extrême Nord, Atangadji rend visite au repenti de Boko Haram. Ça c'est en page 4 dans le journal L'œil du Sahel qui nous amène aussi au nord. Le prix du litre du zoazoa passe de 300 francs à 475 francs. Le zoazoa, pour, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit du carburant frelaté. Le journal Le Soir, le triple qui est en plus que ce matin par le déstabilisation, cambriolage imaginaire chez le Minédub. À lire en page 3 et puis affaire de 45 milliards pour 9 km à Douala. Ces vérités qui éclatent en page 4. Vous aurez donc toutes ces vérités dans le triple Le Soir qui est en plus que ce jour. Infrastructure routière de la Cannes 2019, Mbouintou fait le point des chantiers à lire donc en page 2. Et puis on va mettre un point final à cette revue ce matin avec le journal Sa Presse qui est en kiosque ce jour et qui titre Vision sociétale. Patrice étendait, étendait, promeut la valorisation de nos ressources. En page 4 et 5, vous aurez plus en plus de détails là-dessus. Et puis, frais d'examen officiel et de scolarité, une interrogation dans le journal Sa Presse ce matin. Mobile Money, un savant artifice de détournement. Point d'interrogation à lire donc en page 7 dans le journal Sa Presse. Vous pourrez donc retrouver ce journal et bien d'autres dans les kiosques juste après votre programme Good Morning Cameroun à partir de 9h. Il ne coûte que 400 francs CFA, ce qui ne coûte rien, mais vous demande certainement de vous lever et de danser. C'est la jovialité que va vous procurer cette belle chanson que nous vous proposons à l'instant.